going further, let us understand the term phase. फेज टर्म हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है ऑसिलेशन स्ट्रक्चर में ऑसिलेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन में वी हैव सीन फेज कांस्टेंट एंड फेज टर्म देयर तो फेज कांस्टेंट का मतलब क्या था फेज कांस्टेंट जीरो इट मींस द पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम मेन पोजीशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम फेज कांस्टेंट 90 पार्टिकल इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टू मेन पोजीशन ऐसा हम लोग ने वहां पे पढ़ा था let us now understand the meaning of phase constant and phase in waves. Waves में हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं। तो for that we have drawn this diagram of a wave. अब before we try to understand phase, first we should remind ourselves कि कौन से particles ऊपर जा रहे हैं इस wave में, कौन से particles नीचे जा रहे हैं। पिछले section में मैंने तुम्हें बताया था कौन से particles ऊपर जा रहे हैं। तो if you remember we have taken wire, एक wire लिया था और crest मैंने बताया था यहाँ पे ये क्या है crest और फिर ये क्या है trough तो crest और trough हम लोग ने ऐसे बनाया था तो let us concentrate on the crest in this diagram the crest is at point C C point पे crest का highest point है तो C point is the highest point of the crest अब ये wave आगे जाने वाला है wave कहाँ जाने वाला है आगे तो जब ये वेव आगे जाएगा तो थोड़ी देर बाद क्रेस्ट किस पॉइंट के ऊपर होगा डी पॉइंट के ऊपर होगा जब ये वेव या क्रेस्ट आगे बढ़ेगा तो कहां पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रेस्ट होगा डी पॉइंट के ऊपर उसके थोड़ी देर बाद ई पॉइंट के ऊपर उसके थोड़ी देर बाद एफ पॉइंट के ऊपर उसके थोड़ी देर बाद जी पॉइंट के ऊपर उसके थोड़ी देर बाद एच पॉइंट के ऊपर उसके थोड़ी देर बाद आई पॉइंट के ऊपर तो ऐसे हमारा क्रेस्ट आगे के डायरेक्शन में जाते जाएगा ओके द पॉइंट डी ई एफ जी एच दे आर गोइंग टू बिकम द मैक्सिमस ओके तो व्हिच पॉइंट्स आर गोइंग अप तो एज आई टोल्ड यू देखो सी तो क्रेस्ट बन चुका सी क्या बन चुका क्रेस्ट सी का हाईएस्ट एम्पलीट्यूड पे वो आ चुका अब ये पॉइंट नीचे जाएगा सी तो सी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे कौन से पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं वो पहले देखते हैं तो डी पॉइंट क्रेस्ट बनने वाला है थोड़ी देर बाद तो ये ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है E पॉइंट भी थोड़ी देर बाद क्रेस्ट बनेगा उसके थोड़ी देर बाद तो ये भी कहां जाने वाला है ऊपर ऑल्सो F पॉइंट विल बिकम क्रेस्ट आफ्टर लेटर टाइम इंस्टेंट देन इट इज मूविंग अपवर्ड G पॉइंट जो कि अभी ट्रफ है ये भी ऊपर जाने वाला है थोड़ी देर बाद और वो भी क्या बनने वाला है क्रेस्ट एज ए शोड यू देखो यहां पे मैंने बताया ये जो क्रेस्ट है ये आगे जब जाएगा तो D पॉइंट क्रेस्ट बनेगा फिर E पॉइंट क्रेस्ट बनेगा फिर F पॉइंट क्रेस्ट बनेगा फिर G पॉइंट क्रेस्ट बनेगा तो दीज फोर पॉइंट्स D E F G दे आर गोइंग टू बिकम क्रेस्ट ओके व्हिच आर द पॉइंट्स व्हिच आर गोइंग टू गो डाउन कौन पॉइंट्स नीचे आने वाले हैं तो सी दिस ब्लू कलर से मैंने दिखाया देखो G पॉइंट जो है ये ऑलरेडी क्या बन गया है दिस इज ट्रफ अब ट्रफ बन चुका है वो तो ट्रफ बन चुका है तो वापस तो वो ट्रफ नहीं बनने वाला है अब वो पॉइंट तो ऊपर ही जाने वाला है लेकिन जब ये ट्रफ ऐसा आगे बढ़ेगा ये देखो ये ट्रफ है हम लोग का जब ये ट्रफ आगे बढ़ेगा तो एच ट्रफ बनेगा देखो अभी जी इज द लोएस्ट पॉइंट अब थोड़ी देर बाद एच लोएस्ट पॉइंट होगा थोड़ी देर बाद आई लोएस्ट पॉइंट होगा थोड़ी देर बाद जे लोएस्ट पॉइंट होगा थोड़ी देर बाद के लोएस्ट पॉइंट होगा तो दीज फोर पॉइंट आर गोइंग टू ट्रेवल डाउन थोड़ा सोचो देखो ब्लू कलर से मैं दिखा रहा हूं फिलहाल जी क्या है ट्रफ अब जी तो ऊपर जाएगा तो ये ट्रफ कौन पॉइंट ट्रफ का काम करेगा कौन पॉइंट मिनिमम एम्पलीट्यूड देगा तो थोड़ी देर बाद ये जब ट्रफ है जब आगे बढ़ेगा तो एच पॉइंट ट्रफ का काम करेगा एच पॉइंट नीचे आएगा एच पॉइंट इज मूविंग डाउनवर्ड उसके थोड़ी देर बाद आई पॉइंट नीचे आएगा एज ए शोर यू विद दिस वायर ऐसा मैंने तुम्हें दिखाया ये देखो G पॉइंट ट्रफ है थोड़ी देर बाद H पॉइंट ट्रफ बनेगा थोड़ी देर बाद I पॉइंट ट्रफ बनेगा थोड़ी देर बाद J पॉइंट ट्रफ बनेगा थोड़ी देर बाद K पॉइंट ट्रफ बनेगा तो ऑल दिस पॉइंट्स विल मूव डाउन ओके तो K तक तो K तक मैंने मार्क कर दिया ऑल दिस पॉइंट्स आर गोइंग टू मूव डाउन ओके अब ये सब पॉइंट्स नीचे आ गए एक दो तीन चार चार पॉइंट मैंने ऊपर के डायरेक्शन में मार्क किए D E F G और दूसरा um, H I J K ये चारों पॉइंट्स क्या हम लोग ने मार्क किया ये नीचे आने वाले ओके व्हाट कैन यू से अबाउट दीस थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी थोड़ा सोचो 
सी पॉइंट ऑलरेडी क्रस्ट पे है सी पॉइंट ऑलरेडी क्या है क्रस्ट अब वो तो ऊपर जाने वाला है नहीं वो तो नीचे ही आएगा उससे ऊपर तो वो जा नहीं सकता है तो सी पॉइंट नीचे जाएगा अगेन लेट मी शो यू बाय दिस वेव ऐसे जब ये वेव आगे जाएगा तो देखो सी पॉइंट हंड्रेड परसेंट गारंटेड देखो डी पॉइंट क्या बनने वाला है क्रेस्ट डी पॉइंट डी पॉइंट क्या बनने वाला है क्रेस्ट बट सी पॉइंट है वो नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है बी पॉइंट है वो भी नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है ए पॉइंट है वो भी नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ा सोच के देखो जब ये वेव आगे जाएगा तो बी पॉइंट नीचे जाएगा ए पॉइंट भी नीचे जाएगा तो बी और ए मैंने इसी ने कहा मार्क कर दिया नीचे के डायरेक्शन में ओके तो ए बी सी एच ऑल दिस आर मूविंग डाउन सो लेट मी राइट इट यर ए बी सी एंड एच दे आर मूविंग डाउन एंड कौन से पॉइंट ऊपर जा रहे हैं डी ई एफ जी दे आर मूविंग अपने अब कौन से पॉइंट रह गए एल एम एन ओ पी क्यू दिस पॉइंट लेट एस डिस्कस अबाउट एल एम एन ओ देखो अब ये जो एल एम एन ओ पॉइंट है दीज पॉइंट आर एग्जैक्टली सिमिलर टू दीज पॉइंट डीई एफ जी सोचो थोड़ा सा डी के इक्वेलेंट है एल ई के इक्वेलेंट है एम एफ के इक्वेलेंट है एन जी के इक्वेलेंट है ओ ओके डीई एफ जी उसके इक्वेलेंट है एल एम एन ओ सेम लॉजिक अगर मैं दू सेम लॉजिक ये क्रेस्ट जो है ये जब आगे जाएगा तो देखो फिलहाल क्रेस्ट कौन सा पॉइंट है के फिलहाल क्रेस्ट कौन सा पॉइंट है के तो वो तो क्रेस्ट बन चुका वो तो अपना मैक्सिमम वैल्यू ले चुका मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो अब तो वो नीचे जाएगा बट अब ये जो वेव है ये मैंने अज्यूम किया है राइट डायरेक्शन में जा रहा है ये वेव कहा जा रहा है राइट डायरेक्शन में तो वेव इज गोइंग फॉरवर्ड इन राइट डायरेक्शन विथ समिटी वी एज आई टोल्ड यू इन प्रीवियस सेक्शन वेव हम लोग राइट डायरेक्शन में अज्यूम किया हुआ है okay? तो वेव हम लोग का राइट डायरेक्शन में जब आगे जाएगा वेव जब आगे जाएगा तो क्रेस्ट जो अब के पॉइंट पे अब थोड़ी देर बाद एल पॉइंट के ऊपर आएगा थोड़ी देर बाद एम पॉइंट के ऊपर आएगा थोड़ी देर बाद एन पॉइंट के ऊपर आएगा थोड़ी देर बाद ओ पॉइंट के ऊपर आएगा तो ऑल दिस पॉइंट दे आर गोइंग टू मूव अप विच पॉइंट एल एम एन ओ ये सब पॉइंट कहा जाएंगे ऊपर एंड पी पॉइंट P point, P point is like point H. P point कैसा है H की तरह तो देखो जब ये ट्रफ ट्रफ के बारे में डिस्कस करें तो ये हम लोग का ट्रफ फिलहाल O है O is the trough. थोड़ी देर बाद कौन ट्रफ बनेगा जब ये वेव आगे जाएगा तो P ट्रफ बनेगा P ट्रफ बनेगा तो P कहा जाएगा नीचे Q कहा जाएगा नीचे okay. तो दिस इज हाउ वी मार्क द पॉसिबिलिटीज कौन पॉइंट ऊपर जा रहे हैं कौन पॉइंट नीचे जा रहे हैं नाउ लेट एस डिस्कस The definition of phase. Phase gives the position of a point at a time instant. Phase gives the position of a point at a time instant. Okay. Now we have two definitions. दो दो तरह के हम लोग के पास terms हैं बोल सकते हैं two terms. One is in phase and another is out of phase. In phase and out of phase. In phase मतलब कैसा? Same जैसा, same kind of point, same kind of points, same position or same time instant. पे. फेज मतलब क्या पोजिशन ऑफ अ पॉइंट एट अ टाइम इंस्टेंट व्हेन वी से टू पॉइंट्स आर इन फेज दैट मींस द टू पॉइंट्स हैव सेम डिस्प्लेसमेंट एट द सेम टाइम एंड दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन व्हेन वी से द टू पॉइंट्स आर इन फेज दैट मींस द टू पॉइंट्स आर एट द सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन एट द साइम सेम टाइम एंड दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन So which are the points who are in phase? That means who have same displacement from the main position, who are moving in the same direction at the same time instant. So let us discuss A or I point. देखो, देखो A point नीचे जा रहा है, I point भी नीचे जा रहा है, दोनों main position पे ही है at the same time. Okay, so A and I are said to be in phase. A and I said to be in phase. Okay, फिर B and J देखो, B and J, B and J भी कहाँ जा रहा है? मेन पोजीशन से सेम डिस्प्लेसमेंट पे देखो बी पॉइंट जे पॉइंट दोनों ही सेम डिस्प्लेसमेंट में मेन पोजीशन से दे आर एट द सेम डिस्टेंस एंड सेकेंडली दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन सो बी एंड जे आर व्हाट सेम फेस पॉइंट्स सो कैन यू गिव मोर एग्जांपल्स दो मैंने यहां लिखे कैन यू गिव मोर एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली सी एंड के तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है डी एंड एल ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है देखो डी भी ऊपर जा रहा है एल भी ऊपर जा रहा है 
डी एन जे नहीं होगा डी एन जे नहीं होगा क्योंकि डी ऊपर जा रहा है जे नीचे जा रहा है सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं देखना है डायरेक्शन ऑफ मोशन भी देखना है डिस्प्लेसमेंट डी और जे का मेन पोजिशन से सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है डी ऊपर जा रहा है जे नीचे जा रहा है तो दे आर नॉट इन फेस तो डी एन जे आर नॉट इन फेस तो डी एंड एल आर इन फेस डी भी ऊपर जा रहा है एल भी ऊपर जा रहा है मेनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन गिव इजिली E and M, F and N, G and O, H and P, I, I तो लिख दिया हम लोगों ने ऑलरेडी फिर और कौन सा पॉइंट है C एंड K भी लिख दिया सो दीज आर द पॉइंट विच आर इन फेस वे I एंड Q भी लिख सकते हैं I एंड Q, बोथ आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन सो यू कैन फिल दिस कॉलम ऐसे जो भी है रोज कॉलम हम लोग फिल कर सकते हैं एंड वी कैन फिल दिस टेबल सो इज द कंसेप्ट ऑफ इन फेस क्लियर इन फेस मींस द टू पार्टिकल्स शुड हैव सेम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड दे शुड बी गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ओके नाउ कमिंग टू आउट ऑफ फेस आउट ऑफ फेस डिस्कस करते हैं तो आउट ऑफ फेस में ए और बी आउट ऑफ फेस बोल सकते हैं हम लोग ए एंड बी आर आउट ऑफ फेस अब आउट ऑफ फेस का मतलब क्या है दैट मीन्स दे आर नॉट इन फेस देखो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं तो मतलब क्या है दोस्त नहीं है तो फिर दुश्मन भी बोल सकते हैं स्ट्रेंजर भी बोल सकते हैं लाइक दैट वी कैन वी कैन से इंस्टेड ऑफ फ्रेंड एंड एनिमी वी कैन कॉल समथिंग लाइक एक्वेंटिस एंड स्ट्रेंजर एक्वेंटिस एंड स्ट्रेंजर एक्वेंटिस मतलब पहचान वाला स्ट्रेंजर मतलब जान पहचान न रहे तो दो पॉसिबिलिटी है या तो मैं तुम्हें तुम मुझे जानते हो या तो मैं अनजान तो दो ही पॉसिबिलिटी होगा कि नहीं या तो तुम मुझे जानते हो तो मैं जाना पहचाना हो जाएगा और नहीं जानते तो अनजान हो जाएगा तो जाना पहचाना या अनजान इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे एक्वेंटिस और स्ट्रेंजर स्ट्रेंजर मींस अनजान ओके तो ऐसा अगर लॉजिक लगाया हम लोग ने तो जो पार्टिकल्स इन फेज है वो तो इन फेज ही रहेंगे पॉइंट से एंड आई इन फेज है लेकिन जो भी पार्टिकल्स इन फेज नहीं है दो आर आउट ऑफ फेज दैट इज द लॉजिक आउट ऑफ फेस मतलब कौन जो इन फेस नहीं है आउट ऑफ फेस मतलब कौन जो इन फेस नहीं है अनजान मतलब कौन जिनका जान पहचान नहीं है लाइक दैट ओके तो आउट ऑफ फेस मतलब जो इन फेस नहीं है तो देखो ए एंड आई इन फेस है ए एंड आई इन फेस है तो ए एंड बी इन फेस नहीं है मतलब दे आर आउट ऑफ फेस ओके ए एंड सी भी इन फेस नहीं है मतलब आउट ऑफ फेस ए एंड डी भी इन फेस नहीं है मतलब आउट ऑफ फेस ए एंड ई भी इन फेस नहीं है मतलब आउट ऑफ फेस ए एंड एफ भी इन फेस नहीं है मतलब आउट ऑफ फेस ए एंड जी भी इन फेस नहीं है आउट ऑफ फेस एक तुम्हें लगा रहेगा कि ए एंड डी इन फेस है बट नहीं है क्यों क्योंकि देखो ए जा रहा है नीचे ई e जा रहा है ऊपर तो ऑल पॉइंट विच आर नॉट इन फेस विथ ईच अदर दे आर आउट ऑफ फेस अब आउट ऑफ फेस कितना आउट ऑफ फेस दैट इज द क्वेश्चन तो ए एंड बी 90 डिग्री आउट ऑफ फेस ए एंड बी आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेस अब मैंने ये कैसे बोल दिया कि 90 डिग्री आउट ऑफ फेस है वो समझने के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑसिलेशन में हम लोग जो डिस्कस किया था सर्कल जो हम लोग ने लिया था सर्कल पूरा एंगल कितना सब्टेंड करता है 360 डिग्री वी स्टार्ट फ्रॉम द मेन पोजिशन जीरो से नाइनटी नाइनटी से वन एटी से टू से थ्री सिक्सटी एंड थ्री सिक्सटी अगेन जीरो फिर वो मोशन रिपीट होगा ओके so if we try to understand how we get this value 90 degree out of phase उसके लिए थोड़ा देखो कोशिश करो समझने के लिए first of all हम लोग wavelength क्या है वो देखते हैं wavelength is the distance between two successive points that are in phase दो ऐसे points successive points होने चाहिए that are in phase successive मतलब क्या एक के बाद एक okay? इसीलिए मैंने यहां पर दो wave बनाया एक wave पूरा wavelength फिर और एक wave पूरा wavelength जगह नहीं है यहां वरना और एक बना देता तीसरा वेव लेंथ सक्सेसिव मतलब क्या C एंड K अगर तीसरा वेव बनाता यहां पे कुछ और पॉइंट लेते M तो वो सक्सेसिव पॉइंट नहीं होता मान लो ये भी क्रेस्ट है ये भी क्रेस्ट है और अगला थर्ड वेव का क्रेस्ट वो सक्सेसिव नहीं होगा सक्सेसिव मतलब क्या इसके जस्ट बाद वाला क्रेस्ट तो सी के जस्ट बाद वाला क्रेस्ट कहा पे आ रहा है के पे सी के जस्ट बाद वाला क्रेस्ट आ रहा है के पे दैट इज सक्सेसिव क्रेस्ट G के बाद सक्सेसिव क्रेस्ट आ रहा है O, ओके तो सक्सेसिव मीन्स मीन्स जस्ट उसके बाद ओके तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ विच वी आर डन प्रीवियसली डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट 
क्रेस्ट और क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेवलेंथ ये हम लोग ने डेफिनेशन में लिखा था वेव मोशन में डेफिनेशन okay? और एक था वेवलेंथ का डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव ट्रफ्स जी एंड ओ के बीच का डिस्टेंस दैट इज ऑल्सो वेवलेंथ तो दिस इज द डेफिनेशन विच इज काइंड ऑफ मतलब ओनली वैलिड फॉर क्रेस्ट एंड ट्रफ बट नाउ वी मेक अ जनरल डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पॉइंट दैट आर इन फेज देखो इन फेज कोई भी पॉइंट लो कौन कौन से एग्जाम्पल है ए एंड आई ओके तो ए एंड आई के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा वेवलेंथ कोई और पॉइंट ले लो बी एंड जे कॉम्बिनेशन बी एंड जे ये भी कितना होगा डिस्टेंस दिस विल ऑल्सो भी वेवलेंथ Okay. तो कोई भी दो इन फेस पॉइंट ले लिया ये देखो लेंथ सेम ही आएगा अगर मैं तुम्हें हाथ से दिखाऊं या वायर से दिखाऊं लेंथ मेजर करके ए एंड आई का लेंथ कितना है इतना वायर इतना ही डिस्टेंस देखो बी एंड जे का होगा इतना ही डिस्टेंस सी एंड के का होगा इतना ही डिस्टेंस जी एंड ओ का होगा ओके तो इफ यू सी ये डिस्टेंस वेवलेंथ कॉन्स्टेंट है तो जनरल डेफिनेशन ऑफ वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव पॉइंट विच आर इन फेस कोई भी दो इन फेस पॉइंट लो एंड सक्सेसिव होना चाहिए एंड द डिस्टेंस बिटवीन दम विल बी कॉल्ड एस वेवलेंथ अब वेवलेंथ में अगर हम लोग चालू करें सर्कुलर मोशन का याद करके सर्कुलर मोशन देखो हम लोग ने मेन पोजिशन से चालू किया मेन पोजिशन से चालू करके ऑक्सीडेशन चैप्टर में मैंने बताया था मेन पोजिशन से चालू करके अगर मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हूं मेन से चालू करके पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हूं तो जब पॉजिटिव एक्सट्रीम आएगा तो हम लोग नाइनटी डिग्री बोलेंगे मेन पोजिशन को हम लोग जीरो बोलेंगे तो इसीलिए मेन पोजीशन मतलब ए पॉइंट इसको मैंने क्या बोल दिया जीरो एंगल ओके अब पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब सी पॉइंट तो इसको मैंने बोल दिया 90 डिग्री ओके फिर और आगे बढ़ते हैं हम लोग 90 डिग्री से मैं मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से मैं मेन पोजीशन की तरफ वापस जा रहा हूं फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम आई एम गोइंग टूवर्ड्स द मेन पोजिशन तो नाइनटी डिग्री से हम लोग मेन पोजिशन की तरफ जाएंगे तो जब मेन पोजिशन आएगा उसको हम लोग मार्क कर देंगे वन तो 90 डिग्री से जब हम लोग वापिस मेन पोजीशन पे आएंगे तो इसको हम लोग मार्क कर देंगे 180 डिग्री ओके फिर डूइंग दैट सेम थिंग अगेन मेन पोजीशन से इस बार नेगेटिव एक्सट्रीम पे गए जब नेगेटिव एक्सट्रीम आएगा तो हम लोग उसको 270 डिग्री बोल देंगे तो मेन पोजीशन से हम लोग नेगेटिव एक्सट्रीम पे गए तो जब नेगेटिव एक्सट्रीम आएगा तो हम लोग इसको बोल देंगे टू डिग्री ओके फिर फाइनली 270 डिग्री मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम से हम लोग वापस जब मेन पोजीशन पे आएंगे तो वो हो जाएगा फिर से 360 डिग्री और अल्टरनेटिवली जीरो डिग्री ओके तो जब हम लोग यहाँ 270 से वापस ऐसा मेन पोजीशन पे आएंगे तो ये वापस क्या हो जाएगा 360 डिग्री और जीरो डिग्री इसलिए बोला क्योंकि इसके बाद वापिस वो रिपीट होने वाला ओके सो दैट इज हाउ यूल मार्क द एंगल्स फ्रॉम जीरो डिग्री टू थ्री डिग्री नाउ What is the angle corresponding to this point C? What is the angle corresponding to this point C? Okay. So A and C, okay. A and C. They go A and C. Sorry. Here we have C point. Anna chhe, B ni anna chhe. Okay. So A and C, A and C, A and C ke beech mein what is the angle? A and C ke beech mein what is the angle? A and C ke beech mein angle kitna hai? They go zero se ninety gaye ki nahi. So A and C ke beech mein ninety degree. आउट ऑफ फेज है द पॉइंट ए एंड सी आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज अगर बी पॉइंट बीच में है मान लो 45 डिग्री पे तो ए एंड बी विल बी 45 डिग्री आउट ऑफ फेज ए एंड बी 45 डिग्री आउट ऑफ फेज ए एंड सी 90 डिग्री आउट ऑफ फेज ए एंड बी कितना आउट ऑफ फेज आएगा यू कैन गिव दंसर अगर मान लो ये 45 फाइव है तो ये कितना होगा 135. थर्टी फाइव तो ए एंड डी विल बी वन थर्टी फाइव डिग्री आउट ऑफ फेज ए एंड डी विल बी ए एंड ई A and E will be 180 degree out of phase. A and E will be 180 degree out of phase. जब 180 degree out of phase होता है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं completely out of phase. ओके, ये याद रखो, 180 degree out of phase means what? Completely out of phase. Completely out of phase. अब ऐसा word क्यों दिया हम लोग ने? इसके बारे में discuss करते हैं. क्योंकि सोचो, देखो फिर से बता रहे हैं मैं. A and B What is the phase difference? Forty-five. A zero phase ka, B forty-five degree phase ka phase constant hai. So what is the difference in phase? Forty-five degree. Okay. So A and B are forty-five degree out of phase. A and C ninety degree out of phase. A and D one thirty-five degree out of phase. A and E one eighty degree out of phase. Isliye bola, kyunki A point niche ja raha tha, 
और ई पॉइंट ऊपर जा रहे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे और आउट कंप्लीटली आउट ऑफ फेस क्यों बोला तो देखो और एग्जांपल लेते तो और समझ में आएगा लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ सी एंड जी लेट अस सी और जी सी और जी को देखो सी और जी में कितना एंगल है तो सी 90 डिग्री के करस्पोंडिंग है जी 270 के करस्पोंडिंग है अगेन द फेस डिफरेंस बिटवीन सी एंड जी इज 180 डिग्री अगेन द फेस डिफरेंस बिटवीन सी एंड जी इज 180 डिग्री 270 minus 90 व्हिच इज 180 डिग्री तो एक सी पॉइंट है क्रेस्ट और जी पॉइंट है ट्रफ तो कंप्लीटली ऑपोजिट है कि नहीं एक मैक्सिमम में मैक्सिमम है सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे और एक मिनिमम पॉइंट पे नेगेटिव एक्सट्रीम में मैक्सिमम पे एक पॉजिटिव एक्सट्रीम में मैक्सिमम पे है और एक नेगेटिव में एक्सट्रीम पे तो इसका एग्जांपल ऐसे दो भाई है मान लो दो भाई है एक भाई मान लो एग्जांपल के लिए क्या दुनिया में उसने बहुत अच्छा काम किया बहुत हाई लेवल पे टॉप लेवल पे और दूसरा भाई है उसने अंडरवर्ल्ड में बहुत अच्छा काम किया उस पे टॉप लेवल पे अंडरवर्ल्ड में सबसे बड़ा डॉन बन गया एक भाई और दूसरा बन गया सबसे बड़ा आदमी दुनिया का तो व्हाट वी कैन से दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट ईच अदर दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस वैसे यहां पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे सी पॉइंट और एक नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम पे अंडरवर्ल्ड जैसा तो ये क्या है जी पॉइंट इज कंप्लीटली आउट ऑफ फेस एक पॉजिटिव में सबसे हाईएस्ट पे है एक नेगेटिव में सबसे हाईएस्ट पे तो दीस आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेस तो 180 डिग्री फेस डिफरेंस जब भी रहेगा वी विल कॉल इट कंप्लीटली आउट ऑफ फेस ओके दिस वी हैव टू रिमेंबर वैसे ही D, which is 135 degree, or H, this will also be what 180 degree out of phase. Okay. तो अब ये तो मैं समझ में आया कैसे हम लोग decide करेंगे whether the two points are in phase, out of phase, and by how much they are out of phase. Okay. By that is what we will do by looking at the angles. Okay. अब ये 360 आने के बाद, तुम चाहो तो इसको 360 के बाद अगला point ये जो है, इसको तुम क्या कह सकते हो? 360 के बाद अगला कितना आएगा? 360 plus 45. तो मैक्स करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 405 डिग्री ओके तो चाहिए तो तुम वैसा कर सकते हो या तुम इसको वापस जीरो लिख सकते हो 360 के बाद तुम वापस क्या कर सकते हो जीरो लिख सकते हो ओके तो वापस इसको तुम जीरो लिख दिए तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री ओके तो अगर मैं बात करूं आई एंड जे पॉइंट दे आर 45 डिग्री आउट ऑफ फेस ओके और अगर मैं और थोड़ा दूर-दूर का एग्जांपल्स लूं मान लो ओके सपोज आई टेक वेरी फार एग्जांपल्स लेट अस से आई कॉल दिस पॉइंट जे uh yeah k point le lete kaun sa k point let us say we take this point k okay k point kitna out of phase hai i point se so we can see this is 90 degree out of phase because this is 360 and this is 360 plus 90 which is 450 degree okay so 450 minus 360 kitna aayega 90 degree out of phase so this will be 90 degree out of phase okay agar tum a point se compare karo K point को, if you compare the point K with the point A, देखो A point से क्यों compare कर रहा है, अभी तो मैंने I point से compare किया था, if you remember, A point and I point are in phase, point A and point I are in phase points, okay, तो K point is 90 degree out of phase with point I, and it is 360 plus 90 degree out of phase with point A, but A और I का phase, they are in phase, तो इसको हम लोग 0 और 360 ना बोल के इसको 0 भी बोल सकते हैं, तो अगर मैंने इसको 0 बोल दिया, तो ये 450 हो जाएगा, अगर मैं इसको 0 बोलो, तो 450 के बदले ये कितना हो जाएगा, 90, अगर मैं इसको 0 बोल दो, तो this will be 90, key point, okay, अगर मैं इसको 360 बोलो, तो this is 360 plus 90, which is 450, और अ I और K पॉइंट में कितना फेस डिफरेंस है? 90 डिग्री। तो ऐसा तुम अगर सोचोगे, तो A और K में कितना फेस डिफरेंस है? You will feel as if it is 450 डिग्री फेस डिफरेंस, क्योंकि ये जीरो है और ये 450 है, तो 450 डिग्री आउट ऑफ फेस। पर वैसा नहीं बोलना है अगर, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं 90 डिग्री आउट ऑ तो जीरो के बाद ये कितना आएगा 450 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री तो व्हाट वी कैन से इस पॉइंट K एंड पॉइंट I आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेस एंड सिमिलरली पॉइंट K एंड पॉइंट A ऑल्दो दे आर वेरी फार 450 डिग्री अपार्ट बट स्टिल वी विल से 90 डिग्री आउट ऑफ फेस क्योंकि A और I इन फेस है 
और K और I में फेस डिफरेंस है 90 तो हेंस वी कैन से K एंड A आल्सो हैज अ फेस डिफरेंस ऑफ 90 ओके सो दीस आर द टर्म्स व्हिच यू अंडरस्टैंड ओके आफ्टर दिस वी विल गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज फेस डिफरेंस व्हाट इज फेस डिफरेंस इट इज द लैग इन टाइम बिटवीन टू वेव्स एंड कैन कैन बी मेजर्ड इन रेडियंस डिग्रीज और पार्ट्स ऑफ वेवलेंथ इसका मतलब क्या है जो मैंने यहां पे 0 90 180 270 360 450 लिखा इसको हम लोग रेडियन में भी लिख सकते हैं रेडियन में लिखा तो ये कितना हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन ये कितना हो जाएगा पाई रेडियन ये कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2 रेडियन और ये कितना आ जाएगा 2 पाई रेडियन तो हम लोग फेज डिफरेंस जो है डिफरेंस इन फेज मतलब डिफरेंस इन एंगल उसको हम लोग डिग्री में भी लिख सकते हैं जैसे अभी देखा 90 डिग्री आउट ऑफ फेस 180 डिग्री आउट ऑफ फेस उसको हम लोग रेडियन में भी लिख सकते हैं पाई बाय 2 रेडियंस आउट ऑफ फेस पाई रेडियंस आउट ऑफ फेस 2 पाई रेडियंस आउट ऑफ फेस तो वैसा भी हम लोग लिख सकते हैं एंड वी कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एज़ वेल पार्ट्स ऑफ वेवलेंथ पार्ट्स ऑफ वेवलेंथ क्यों आएगा देखो ये तो जीरो है और वेवलेंथ तो टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस है वेवलेंथ इज पॉइंट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट से एंड आई तो यहां ये वेवलेंथ लैम्डा है तो ये लैम्डा बाय 4 होगा 1 क्वार्टर वेवलेंथ है कि नहीं देखो ये पूरा अगर वेवलेंथ है ये पूरा अगर वेवलेंथ है ये पूरा क्या है वेवलेंथ ओके तो जब हम लोग यहां से सी पॉइंट पे पहुंचेंगे जब ये पूरा वेवलेंथ है ये क्या है पूरा वेवलेंथ ओके तो जब हम लोग सी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इट विल बी क्वार्टर वेवलेंथ जब हम लोग ई पॉइंट पे पहुंचेंगे इट विल बी हाफ वेवलेंथ जब हम लोग जी पॉइंट पे पहुंचेंगे थ्री क्वार्टर्स वेवलेंथ जब हम लोग I पॉइंट पे पहुंचेंगे फुल वेवलेंथ ओके तो वैसे ही हम लोग C पॉइंट को क्या बोल दिया क्वार्टर वेवलेंथ E पॉइंट को क्या बोल दिया हाफ वेवलेंथ आधा वेवलेंथ पूरा हो गया क्योंकि क्रेस्ट खत्म हो गया फिर इस G पॉइंट को क्या बोलेंगे 3 क्वार्टर्स वेवलेंथ 3 लैम्डा बाय 4 और I पॉइंट को वापस क्या बोल देंगे पूरा वेवलेंथ कंप्लीट हो गया ओके तो व्हाट कैन वी से फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड C 90 डिग्री फेज डिफरेंस है वी कैन आल्सो से pi by 2 radians phase difference है. we can also say lambda by 4 uh, parts of wavelength phase difference है. so similarly points a and d e, we can say 180 degree phase difference है. pi radians phase difference है. या lambda by 2 का part, um, ये, parts of wavelength का phase difference है. lambda by 2 parts of wavelength का phase difference है. a and e 270 degree phase difference 3 pi by 2 radian phase difference और 3 lambda by 4 parts of wavelength का phase difference A and I तो so they are in phase itself A and I दो दोनों point कहाँ जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं तो so they are A and I we will say 360 phase difference that is as good as zero degree phase difference that is as good as no phase difference that is they are in phase okay so that is how we will understand the phase okay now we will see the equations we will write the equations of the wave in terms of phase difference. Now, we have to understand this geometrically. Graphically, we have to understand this.